Mwanazulia jekundu au red carpet February na kupelekaje? Hapa Marekani ni mwezi wa historia ya watu weusi. Basi karibu tena kwenye stories za kuaminika ziwe ni za filamu, sporti, mziki na mengine mengi ya burudani kutoka kote ulimwenguni. Kama kawaida, jina langu Harrison Kamau. Kabla kujitosa kwenye uhondo wenyewe basi kwanza kabisa tupate habari za burudani zilizotamba sana wiki hii. Mchezaji filamu mashuhuri hapa Marekani Angelina Jolie alidondokwa na machozi wakati akiwa si wa bunge kupitisha mswada wa kuzuia manyanyaso dhidi ya wanawake maarufu Violence Against Women Act au VAWA akisema ni mmoja ya kura muhimu sana kwa baraza la Senate kupiga mwaka huo. Nyota huyu wa movie ya Itano zamesema hao Jumatano mbele ya wanahabari kwenye majengo ya bunge la Marekani akiwa sambamba na maseneta wasioegemea upande wa wote huku akitangaza kwamba makubaliano ya kufufua sheria hiyo yalikuwa tayari yamefikiwa. Julia alisema kwamba wakati nikiwa hapa kwenye kitovu cha mamlaka ya taifa letu ninachoweza kufikiria ni kuhusu kila mtu ambaye amekuwa kijihisi hana nguvu kutokana na wanyanyasaji wao na vile vile kutokana na mfumo ulioshindwa kuwalinda. The reason that many people struggle to leave abusive situations is sababu kubwa inayowafanya watu kushindwa kuondoka kwenye mahusiano yenye manyanyaso ni kujihisi kama wasio na thamani wakati kuna kimya kingi kutoka bungeni kwa muongo mzima kupitisha mswada wa kuwalinda wanawake hali hiyo imeongeza hisia ya kujihisi vibaya Wafanyakazi waliovaa barakoa katika siku chache zilizopita wamekuwa kifanya maandalizi ya maonyesho ya wiki ya fasheni ya New York kwenye eneo la Tribeca Makamu rais mwandamizi wa maonyesho hayo kutoka kampuni ya IMG Dominic Kafka amesema kwamba nyakati zilizopita zimewafundisha kujitarisha ili kuwaweka wale wanaohudhuria katika usalama. Baadhi ya show zinasemekana kufanyika kwa njia mtandao huku nyingine zikifanyika moja kwa moja kwenye studio ya Spring iliyoko Tribeca kwenye majengo na ofisi pamoja na kumbi ambapo ni watu wachache tu wanaoruhusiwa kuhudhuria kwa wakati mmoja. Maonyesho haya ni kuanzia Februari 11. Kafka kiongeza kwamba Mtandao rasmi wa maonyesho hayo utakuwa ukistream video moja kwa moja pamoja na kuonyesha bidhaa kwa wale wanaohitaji. Waandalizi wa fainali za mchezo wa American Football maarufu kama Super Bowl wanasema kwamba huenda ikawagarimu watangazaji wa bidhaa hadi dola milioni saba za Kimarekani kwa sekunde 30 wakati wa mechi hiyo kwenye televisheni. Kwa kawaida gharama yake inakuwa nusu milioni hadi milioni 6.8. Lakini shirika la habari la NBC litakaruhusha finali hiyo linasema kwamba tayari baadhi ya makampuni yameshalipa kiasi cha dola milioni saba kwa sekunde 30. Mchezo wa Super Bowl kwa kawaida hutazamwa zaidi kila mwaka hapa Marekani na hivyo chombo cha habari kinachorusha finali hizo hupata fursa ya kujipatia faida kubwa kutokana na matangazo ya kibiashara. Kama mwenyeji wa kutangaza mashindano hayo alikuwa na wasiwasi kwamba biashara zitafungwa kutokana na adhari za janga la corona na pia kusinyaa kwa uchumi wasiwasi huo umepotea hivi sasa. NBC imesema kwamba tayari imeuza tiketi zote katika mitandao yote. NBC, Telemundo na mitandao ya kidijitali pamoja na Peacock. Ni nafasi chache tu zimebaki wazi kampuni hiyo imetangaza wiki hii. Na sasa ni dhahiri tuzo za Oscar za mwaka huu zikiwa za 94 zitafanyika kutokana na njia isiyo ya kawaida kutokana na janga la corona. Kufungwa kwa baadhi ya shughuli za kawaida, kuvaa barakoa pamoja na kuweka umbali unaohitajika ili kujiepusha na maambukizi ni baadhi ya sababu za kutokuwa na sherehe hizo kama zilivyozoeleka. Tuzo za mwaka jana zilitolewa mwezi Aprili wakati za mwaka huu zikipangwa kutolewa mwishoni mwa Machi. Filamu ya Netflix ya The Power of the Dog inaongoza kwenye utuuzi mara 12. Denzel Washington naye mcheza filamu mweusi aliyeteuliwa mara nyingi zaidi katika historia amejikuta kwenye kitengo cha mchezo filamu bora zaidi kutokana na filamu ya The Tragedy of Macbeth. Sherehe za mwaka huu zitafanyika Machi 27 wakati zikirishwa moja kwa moja na televisheni ya ABC kutoka ukumbi wa Dolby mjini Los Angeles, California. Msanii wa urembo yani makeup kutoka Nigeria Oni Mary ambaye katika siku za karibuni amepata ubaarufu mkubwa kwenye TikTok kwa kuchora nyuso za watu mashuhuri kwa kutumia makeup ametanda kweli kweli. Uwezo wake wa kuchora picha kwenye kifua chake wakati akiwa mbele ya kio umemletea maelfu ya wafuasi. Basi hebu tujifahamishe zaidi kuhusu msanii huyo. My name is Onimiria Yomide, known as Anipela. I'm a professional makeup artist and I draw portraits on my chest. Kwa kutumia foundation na eyeliner, 
Mary Oni huchora picha za watu mashuhuri pamoja na celebrity kwenye mwili wake. Oni mwenye umri wa miaka 23 alianza kujifunza kuwa msanii wa makeup miaka miwili iliyopita lakini baadaye akagundua kwamba haikuwa shauku. Katika juhudi ya kuwa tofauti kwa kubuni mbinu mpya alianza kujifundisha kuchora kwa kutumia vifaa vya makeup. Siku moja nilipokuwa nikitazama DSTV nikasema hebu nijaribu kufanya kitu na huyu mwanamme. Nilisema nijaribu kuchora picha yake kwenye kifua changu. Kwa kuwa nahisi kwamba napenda kufanya hivyo. Hapo ndipo nilichukua wanja wa kalamu na brush ya foundation nikaanza kuchora sura mwanamume huyo ambayo mwishowe ilitokea vizuri. Picha ya kwanza iliyochora Oni ni ile ya rapa wa Marekani marehemu Tupac ambayo ilimletea umaarufu mkubwa sana kwenye majukwaa ya kijamii kama vile Instagram na Facebook. Sasa hivi yupo kwenye TikTok anatumia jina Ann Pella. Msanii huyo chipukizi amewaahidi wafuasi wake zaidi ya 7000 kupitia kuchora picha za watu zikiendamana na muziki. Oni anasema kwamba picha zake kuchukua zaidi ya saa saba hadi nane kumaliza akisema kwamba jambo ambalo huchosha mwili wake sana Moja ya changamoto ninayokumbana nayo wakati nikichora picha zangu ni kuumwa na mwili mwili mzima unaniuma kuanzia kwenye mabega kiuno pamoja na shingo Kufikia sasa oni tayari ameshora picha zaidi ya watu 23 I don't get all my paintings at once. Mara nyingi picha zangu hazitokei kama ninavyotaka. Wakati mwingine naona pua au macho hayatokei vizuri na haraka sana ninazifuta na kuanza tena. Wakati mwingine naahirisha kutokana na uchovu. Inategemea mwili wangu unajihisi vipi katika nyakati tofauti. Wakati mwingine mimi hujaribu mara mbili au tatu kabla ya kupata ninachokusudia. I can try Two to three times before I can get the particular painting I want to. Wakati Oni akiendelea kutafuta mapya ya kuangazia, baadhi ya mashabiki wake wanaamini kwamba anaweza kufanya vyema zaidi. Kwa sasa lengo kubwa ni kuimarisha jina lake kwa kuweka vitu vya kuvutia kwenye mitandao huku akitumai kwamba ataweza kujipatia riziki kutokana na kipaji chake. Fellani kula we could see change week change week Thank you for joining. I'm sorry I can't really pronounce your name, but thank you for joining. Kutoka kwenye masuala ya fasheni basi tuingie kwenye masuala ya michezo ambapo NBA imesherekea kufunguliwa kwa ofisi yake mpya mjini Lagos, Nigeria, ikiwa ni ya tatu barani Afrika baada ya ile ya Johannesburg na Dakar. Samuel Okocha alihudhuria hafla hiyo iliyojaa ma celebrity wakati akieleza zaidi maana ya hatua hiyo kwenye taifa hilo linaloongoza kwa wingi wa watu barani Afrika. Basi Sande Shomari anasimulia zaidi. DJ Controller ni mmoja wa DJ maarufu sana nchini Nigeria, lakini vile yuko hapa sio kwa sababu ya muziki bali kuhusu masuala ya basketball. It's fantastic for the fact that the NBA are coming here. Inafurahisha sana kuona NBA ikiingia hapa Nigeria wakati pia muziki wa Kiafrika ukitanda kote ulimwenguni. Nafikiri huu ndio wakati wetu wa kufanya mambo. Ni vizuri sana kwamba yote haya yanafanyika katika mwezi wa historia wa watu weusi. Kwangu mimi nina furaha nyingi. DJ Crowd Controller ni miongoni mwa ma celebrity wakubwa waliohudhuria mchezo wa basketball ikiwa ni sehemu ya uzinduzi wa ofisi ya NBA mjini Lagos. Kafi ni miongoni mwa wana muziki waliohudhuria. The world is about to embrace us. Nahisi kwamba ulimwengu unaelekea kukubatia katika kila nyanja sio msiki pekee. Afrika imekuwa ikikumbatia sporti kwa muda mrefu. Tumekuwa na wachezaji wetu kwenye NBA. Msiki wetu umetamba hadi Marekani na sasa NBA wanashirikiana nasi. Siku chache zilizopita NBA Africa na Hennessy walisherekea ushirikiano wao wakati wakiweka mfano wanja basketball kwenye daraja la Lake mjini Lagos. This is going to be the first time you go to ever see the basketball court. Hii ndio mara ya kwanza utaona uwanja wa basketball ukielea hapa barani Afrika. Ina maana kubwa kwangu kama mchezaji wa NBA na hasa ikizingatiwa kwamba nilikuwa mmoja wa wanzilishi wa mradi huu. Nimefurahi sana kushuhudia hili likifanyika mbele ya macho yangu. I mean, you, I mean, you can feel better more than that. So I'm excited and I'm happy. Wageni wale walikuwa walikusanyika kupata vinywaji na chakula wakati wa hafla hiyo ya kukaribisha ofisi mpya barani Afrika ya NBA mjini Lagos. Ofisi hiyo itasimamia kuimarishwa kwa basketball 
pamoja na ukuzaji wa vipaji vipya nchini Nigeria. Victor Williams ni rais wa NBA Africa. Well, the NBA is making an investment in growing the game. NBA inafanya uwekezaji mkubwa kote barani Afrika kwa ujumla. Nigeria ni mojawapo ya mataifa tunayolenga kupitia shughuli zetu kwenye viwango vya mashinani ambako kambi zinashamiri. Tutaendelea kutoa ufadhili wa kutengeneza viwanja pamoja na kufadhili makocha na maafisa wa michezo. Tutaendelea kutumia fedha pia kwa ajili ya mchezo huu. Tunachotazamia ni kuwa na uhusiano wa karibu na mashabiki wa NBA wa Nigeria ambao ni wengi zaidi barani Afrika. Tunatarajia kuona talanta mpya zikichipuka hapa Nigeria. With the NBA brand from Nigerian fans which are the largest population on the continent and we're looking to see even more uh, elite talent come out of Nigeria. It's a big deal um, for us. I'm excited for Nigeria. Ni hatua kubwa kwa Nigeria kwa NBA kuwepo hapa. Ukitazama kwa kina wachezaji wengi wa Nigeria walianza kucheza wakiwa na umri wa juu, lakini licha ya hilo wameweza kufanya vizuri. Hebu fikiria viwango tunavyoweza kufikia wakati tukikuza talanta mpya za basketball hapa Nigeria. Uzuri wa NBA ni kwamba ina uwezo wa kukumbatia utamaduni wa watu na tunatumai hilo litafanyika kati yetu na mashabiki wa Nigeria. Into what it does and for us I mean with what we're doing this week with the NBA crossover it's an NBA experience being brought to basketball fans in Nigeria but infusing every element of the Nigerian culture into it. Wakati takriban kila wakazi wawili kati ya watatu nchini Nigeria wakiwa chini umri wa miaka 25 NBA watarajia kupata vipaji na vijana wengi wenye talanta wakati wakishindania nafasi za juu katika siku zijazo Sunday Shomari South America Washington DC moja kwa moja kwenye masuala tofauti ambapo mwanamuziki mwenye vipaji tofauti Christian Scott Atunde Ajua kando na kusherekea ngoma yake mpya pia anasherekea kuteuliwa kwenye tuzo za Grammy. Basi tulipata nafasi ya kuzungumza na mwanamuziki huyo ambaye ameteuliwa kwenye Grammy mara sita kuhusu mradi wake mpya kabisa na hivi ndivyo alivyotueleza. Christian Scott Atunde Ajua ambaye pia anajulikana kama Chief Ajua ni mcheza tarumbeta, mtunzi pamoja na producer kutoka Marekani. Anafanya miziki inayounganisha jazz, miondoko ya Afrika Magharibi, Caribbean na New Orleans. Ajua alizungumza na Zulia Jekundu kuhusu mradi wake wa karibu uliopewa jina Back Out Thunder Roar Out Lightning. The first series of records that are going to come out are called Bark Out Thunder Roar Out Lightning. Series za kwanza kutolewa zinaitwa Bark Out Thunder Roar Out Lightning. Na zimenipa furaha kubwa sana. Inachanganya mitindo inayoweza kusikia kutoka kwa makabila ya New Orleans pamoja na watu weusi wa Louisiana. Kuna mitindo kama vile Delta Blues na pia Louisiana Blues inaunganishwa na waanzilishi wa muziki. Nimetumia pia mitindo kutoka Afrika Magharibi kama vile Senegal, Gambia na Mali, Togo, Benin na maeneo kama hayo. Mtindo ninaotumia zaidi ni wa Mande kutoka Mali. Huu ni mziki unaochezwa na waindaji wa wapiganaji. Ni kama mziki wa vita. Chief Ajwa amewahi kuteuliwa kwenye tuzo kadhaa za Grammy ikiwemo ile kutokana na albamu yake ya Emancipation Procrastination ya 2017. Ajwa ambaye amepata uteuzi wa sita wa Grammy mwaka huu anaeleza namna washindi wa Grammy wanavyotafutwa. Miongoni mwa tuzo alizowahi kushinda ni mbili za Edison pamoja na Jazz FM kwa kuwa mbunifu wa mwaka 2016. Basi mwanazulia jakundu au red carpet popote ulipo hapo ndipo tunafika mwisho wa show yetu hivi leo. Jina langu Harrison Kamau na hadi wiki ijayo basi na kutakia kila laheri popote ulipo. Kwa heri ya kuonana. Ikiwa na sura mpya kabisa, duniani leo inakuletea habari mbali mbali kutoka pande zote duniani. Kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Kupitia washirika wetu tunakuletea uchambuzi wa habari ulio makini kutoka kwa wataalamu waliokokote ulimwenguni. Bila kusahau habari za michezo, habari za afya, ulimwengu wa biashara na teknolojia, habari za burudani. Tupate kila siku kupitia washirika wetu.